కశ్మీర్ ఫైల్స్ ప్రస్తుతం పొలిటికల్ ఫైర్ రాజేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం దీన్ని రాజేసింది ప్రకాష్ రాజ్ అయితే ధీటుగా దానికి సమాధానం ఇచ్చారు అగ్నిహోత్రి కశ్మీర్ ఫైల్స్ రిలీజ్ అయ్యి సంవత్సరం దాటిపోయింది అయినా ఈ వివాదాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి మాట్లాడదాం మనతో స్టూడియోలో భరద్వాజ్ గారు ఉన్నారు ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అయినా అలాగే త్రిపురేణ్ చెట్టి గారు జూమ్లో ఉమా మహేశ్వర గారు డైరెక్టర్ కూడా జూమ్లో ఉన్నారు దేవి గారు సామాజికవేత్త ఆవిడ కూడా మనకి జూమ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు ముందుగా భరద్వాజ్ గారితో మాట్లాడదాం భరద్వాజ్ గారు నమస్తే అండి సో కశ్మీర్ ఫైల్స్ పొలిటికల్ ఫైల్స్గా మారుతున్న తీరును చూస్తే సో ఏం చెప్తారు సో మనం మనం ఈ డిస్కషన్ చేస్తుండగా ప్రస్తుతం వివేక్ అగ్నిహోత్రి నేషనల్ మీడియాలో కాన్వర్స్ ఇండియా అనే కార్యక్రమంలో గత గంట సేపు నుంచి కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అసలు నేరేటివ్ ఏంటి దీనిది సో ఎవరిని నేను విమర్శించాను వాస్తవాలు చెప్పలేదా ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని యుఎస్ సెనెట్లో ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసే స్థాయికి అక్కడికి వెళ్ళారు కానీ మన దేశంలోనే ఎందుకు ఇలాంటి ప్రొటెస్ట్ వస్తుంది అనేది ఆయన ఒక విమర్శ కూడా చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అయితే కాశ్మీర్ ఫైల్స్కి సంబంధించి ఒక విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది ఆ సినిమా నుంచి అనేది ప్రధానమైనటువంటి విమ విమర్శ అండి ఆ సినిమా మీద అంటే సమాజంలో ముఖ్యంగా కాశ్మీర్ పండితుల కష్టాలు చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి మరొక ఒక మతాన్ని విలన్గా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు అది ప్రమాదానికి దారితీసింది అంటే జాతీయవాదము జాతీయ సినిమా అంటే జాతీయవాదపు సినిమానా అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఒకవైపు జాతీయవాద పార్టీ అధికారంలో ఉంది బీజేపీ అధికారంలో ఉండగా ఇలాంటి సినిమా రావటం దాన్ని నిజానికి మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది దానికి మంచి వసూళ్ళు సాధించింది చాలామంది ఆ సినిమా చూసి కన్నీరు గార్చారు ఆయన చెప్పినట్టుగానే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒక నేపథ్యం ఉంది హిందూ మతం ప్రమాదంలో ఉంది అనేటువంటి ఒక ప్రచారం ఏదైతే బీజేపీ ప్రారంభించిందో దానికి ఒక అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావటమే బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండటం కాబట్టి అందులో భాగంగానే ఈ సినిమా కూడా హిట్ అయింది అంటే ఇవన్నీ ఊహా కానీలన్నా అంటే కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కొన్ని డాట్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఇది పార్టీలకి లేకపోతే జాతీయ పార్టీకి ముడిపెట్టడమేనా లేకపోతే ఎవరైతే సినిమా తీశారో ఆ డైరెక్టర్ చెప్తున్నారు ఇది ఏ కమ్యూనిటీ గురించి తీసింది కాదు ఈ సైడ్ వెరీ ప్రిసైజ్లీ కేటగరికలీ ఐ హ్యావ్ షో కేస్ ఇన్యాక్షన్ ఆఫ్ పోలీస్ పొలిటికల్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అండ్ మెనీ ఏజెన్సీస్ ఈ ఇష్యూలో అందరూ కూడా ఎవరు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయలేదు అనేది నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను అనేది ఆయన చెప్తున్నమాట అంటే ఒక ఒక మతం తాలూకా దేశభక్తి ఇంకో మతానికి ప్రాణ సంకటంగా మారకూడదు అనేది చూడాలి ఇది సెక్యులర్ స్టే దేశం లౌకికవాదం మీద ప్రధానంగా దాడి జరిగింది ఆల్రెడీ కుహనా లౌకికవాదం అనే మాట చాలా విస్తృతంగా వాడారు కుహనా గాళ్ళు అనే మాట కూడా చాలా విస్తృతంగా వాడుతున్నారు అంటే ఈ లౌకికవాదం అనేది ఉండకూడదు అన్న టోన్లో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది అందులో భాగంగానే ఇలాంటి సినిమాలు ప్రమోట్ అవుతున్నాయి అయితే కొన్ని చదురుమదురు సంఘటనలు తీసుకుని దాన్ని వాళ్ళు చూపించిన విధానం వాళ్ళు చూపించిన విధానం ఎలా ఉందంటే పర్టికులర్గా ఆ మతం వాళ్ళు రేపులు చేశారు అక్కడ లేకపోతే హత్యలు చేశారు ఇదే పని వాళ్ళకి వేరే పని ఏం లేదు అన్న టోన్లో నడిచింది సినిమా అంటే టెర్రరిజానికి మతం అనేది ఉంటుందా టెర్రరిజానికి మతాన్ని ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదము అనటమే ఒక ఒక కాన్స్పిరసీ అదే ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి విలేజెస్లో ఉన్న ముస్లింలు అందరూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతకటమే అంటే ఏ మాత్రం టెన్షన్ వచ్చినా కానీ వీళ్ళు టార్గెట్ అవుతున్నారు దీని గురించి కూడా మాట్లాడాలి కదా ఆ సినిమాలో వీళ్ళ మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులను కూడా ప్రస్తావించి ఉంటే బాగుంది ఆయన ఎంచుకున్న ఎపిసోడ్ కశ్మీరీ పండిట్స్కి జరిగిన ఒక ఘాతుకం అక్కడ జరిగిన దాన్ని నేను చిత్రీకరించాను స్పెసిఫిక్గా అంటే ఆయన మాటల్లో ప్రస్తుతం దర్శకులు లేడు కాబట్టి నేను ఉద్ఘాటించాల్సి వస్తుంది సో కన్వర్స్ ఇండియా అనే ప్రోగ్రామ్లో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు అడగలేదు సో నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ యాస్ లైక్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ no one has ever told what has happened that is the reason that you know i picked the subject this is exactly the lines what he chose ledan chaala mandi maatladaru din chaala cinema ga raaledu gaani chaala mandi rakarakala paddhatullo maatladaru din me chaala charcha jarigindi okay okay devi garu meer cheppandi so chitti garu tripuran chitti garu tho maatlade mundu devi garu teeskone andar samadhanam chitti babu garu okay sir cheptaru devi garu cheppandi so ila samasaram daati payindi cinema release ayi 
మళ్ళీ ప్రస్తుతం మాటల యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి దీనికి ఒక కమ్యూనిటీకి అంటగడుతూ ఉన్నారు జాతీయ వాదం అంటూ దానికి కూడా ముడిపెడుతూ ఉన్నారు కానీ డైరెక్టర్ మాత్రం చాలా ఓపెన్గా ఇది ఏ కమ్యూనిటీ మీద నేను తీసింది కాదు ఇన్యాక్షన్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ దాన్నే నేను కరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్రస్తావించాను అలాగే జరిగిన వాస్తవాలు నేను చూపించాను అది వాస్తవం కాదని ఎవరన్నా చెప్పగలరా అంటూ సవాల్ కూడా విసిరిన పరిస్థితి చూస్తున్నా ఒకటి ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను ఇట్ హ్యాస్ న్యూసెన్స్ వాల్యూ అండ్ హారర్ వాల్యూ ఇది చెప్తూ ఆయన రెండవ ప్రశ్న మీరు అడిగారు దర్శకుడు అడుగుతున్నాడు నేను వాస్తవాలు చెప్పానని ఆయన వాస్తవాలు చెప్పాడనడం పెద్ద అబద్ధం ఆయన అబద్ధం చెప్పాడనడాన్ని అనేక మంది అనేక సాక్ష్యాలతో వరుస వ్యాసాలతో సహా వివరించారు ఆయన ఎక్కడెక్కడ అబద్ధాలు చెప్పాడు అనేది తరువాత ఇక్కడ ఇది మాట్లాడుతున్నాము అంటే ఇన్యాక్షన్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ అంటున్నాడు ఆయన ఈ సినిమా పెద్ద ప్రజలు ఆదరించాడు అంటున్నాడు హారర్ మూవీస్ అన్నిటినీ ఆదరిస్తూ ఉంటారు ప్రజలు దాంట్లో సెంటిమెంట్ వాల్యూ కూడా జోన్ అయినప్పుడు హిందుత్వ బలంగా ఉన్న నార్త్ లో అది సక్సెస్ అవడం అది పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే అది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ గా నడిచింది ఆ రాజ్యాలు రాజ్యాలు గవర్నమెంట్స్ దాన్ని స్పాన్సర్ చేసాయి సో అందుకని అదేమి అంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదు ఇది హ్యావింగ్ సెట్ దట్ దీని తర్వాత మనం మాట్లాడాలంటే ఏంటి వాస్తవాలు ఏంటి దాని మీద ఒక భిన్నమైన చర్చ నడుస్తోంది నడిచింది ఆ ఫిల్మ్ విడుదలైన తర్వాత నడిచింది దాంతో పాటే విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఇన్యాక్షన్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు జాతీయవాదానికి తాతలను తగ్గిన వాళ్ళు అక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ గా ఉన్నారు ఇన్యాక్షన్ కాదు అది స్టేట్ ఏజెన్సీస్ నుంచి స్పాన్సర్డ్ రెచ్చగొట్టిన తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అనేది అక్కడ ఉన్న రక్తం ఓడుతున్న కాశ్మీర్ అనే దగ్గర నుంచి అనేక కథనాలు విడుదలయ్యాయి ఎవరైతే ఈ దేశం యొక్క ఐక్యతని కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కాశ్మీర్ గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు బాధపడుతూ ఉన్నారు రాజ్యం స్టే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అనుసరించిన పద్ధతుల వల్ల కాశ్మీరీలు వాళ్ళ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఎట్లా కోల్పోయారో అందరూ బాధపడుతున్నారు అక్కడ జరుగుతున్నది ఆపాలనే అందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ కాశ్మీరీలు అంటే కేవలం ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా రెండవది ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళు అయినప్పుడు ఈ స్పాన్సర్ చేసి కన్నీళ్లు పెట్టిన వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్స్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి ఇవాళ్ళకి యాజ్ ఆన్ టుడే కశ్మీరీ ఎక్సోడర్స్ ఇంకా నడుస్తోంది అక్కడి నుంచి పారిపోతున్నారు వాళ్ళు పెట్టిన క్యాంపుల్లోంచి ఇది ఒక వాస్తవం ఈ వాస్తవాన్ని మరుగున పరిచి కళాకారుడుగా పని ఈ దేశంలో ఒక కళాకారుడు చేయకూడని పని విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం వాస్తవాలు ప్రజెంట్ చేయడము అంటే విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం కాదు వాస్తవాలు ప్రజెంట్ చేయడం అంటే ఒక కళాకారుడికి తప్పనిసరిగా తన పక్షపాతం ఉంటుంది ఉండకుండా ఎవడు ఉండడు ఒక హారర్ ఇన్సిడెంట్ ని ఒక హాలో కాస్ట్ ని లిపిడ్ మీద విమర్శ చేసినప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే హాలో కాస్ట్ మూవీస్ చూడండి హాలో కాస్ట్ మూవీస్ లో ఈవెన్ హిట్లర్ రోల్ ని ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు వీలైనంత ఇంపార్షియల్ గా ఉంటానికి ట్రై చేశారు కోరలు కొమ్ములు పెట్టి హిట్లర్ ని ఆ దుర్మార్గుడి కింద అంటే దుర్మార్గుడి కింద అంటే అతను ఏమనాలి అతనికి సంబంధించిన స్వభావాన్ని ఎలివేట్ చేయటానికి ప్రయత్నించారు దాని పరిణామాలను ఎలివేట్ చేయటానికి ప్రయత్నించారు అంతే తప్ప జర్మన్లు దుర్మార్గులు అని ఎక్కడ చెప్పాల Look at all the Holocaust movies. అభిషేక్ అగర్వాల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కశ్మీర్ ఫైల్స్ మనకి ఫోన్ లైన్ లో అందులో అందుబాటులోకి వచ్చారు యాజ్ వీ రన్ దిస్ షో మాట్లాడదాం అభిషేక్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ యాజ్ వీ స్పీక్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ టాకింగ్ ఇన్ కన్వర్స్ ఇండియా నేషనల్ డెక్రమ్ and some channel of a national uh, national channel so what why is he you know taking this movie kahani kisi ne pucha nahi kahani kisi ne kaha nahi so this is the basic idea of which he is forced to you know do this movie uh, direct this movie the kind of response it has got is immense as we all know that but the kind of controversy now the prakash has comments i'm sure that you must have heard about it what do you have to say Uh, at the time of Kishi also something happened the same someone told something so I, I have my, my clear answer we don't I don't I get into all this cheap publicity which is uh, people try to take for small committing and take small type of glory okay and it is all we have all done a film we have done a film with whole heart the pain if someone thinks the pain is 
cheap. If someone thinks the pain of Kashmiri Pandit is vulgar, so it's up to them. I need not say, and whole India has given that their response, and today also whole India has given the response. Okay, and it has also also been said that your movie is produced by none other than the government. As a producer, what do you have to say? You know, Prakash has said that it is two thousand crores has been like, you know, has been invested for this like kind of movie. I I need to make I I need to see my accounts and I need to understand from where the two thousand rupees two thousand crores have come, which government has given. Might be ah, it might be vice versa. I think he might be getting this. Two thousand crores to say all these things. Okay, and the speculation is for this kind of a socio-political story, some party has to you know back this kind of a story. Where you know you uh, uh, for this movie, some states have given the tax exemption. Why does you know why does other movies like you know never happen such a way? And why only Kashmiri files? Is it not a propaganda of one particular community? Is the question. No, it's not a propaganda for what company it is. Right, tax exemption is uh, is the call of the government. People want they want to reduce it again. We see more and more. So it's not like the only that BJP government has given tax exemption. There are many other government also have given it, or uh, even before it has been given. Not only this, this movie, Dangal was also given. Many movies were also given. Wow. Okay, Abhishek. And another thing, I, you know, uh, Vivek is saying that you know. the popularity of course many movies would get that you know many movies get you know biggest hits that is fine but when when they get some kind of a change in a society in the way they think and you know perception that is when the movie is being called really success and he is ex- giving examples where the mccarthy is uh, you know is about to pass a resolution in us senate to pass a resolution to free the kashmir this is kind of a change that you know what our picture could brought So that is what he is saying. Do you really, th- do you really think this movie has brought the change in Kashmiri Pandit's lives? Hundred percent. The movies, uh, not even this movie. Many movies have many impacts on the society and things because we don't know anything till now. From nineteen from nineteen ninety, people uh, did not know about Kashmir. What happened? Even our children. So they try to understand, and people revolted, and even government is supporting that. Okay, so is it true? Like you know, the 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 production worth, like uh, you spent around fifteen crore rupees, where the collections crossed four hundred crores. So that itself showcasing the kind of response and the sentiments and the emotions that are there in in the public about this particular issue. Do you think people have watched this with that emotion, or like any other movie? People got connected. That's why they watched the movie. See, we were we were very sure. We were not expecting so big numbers in the starting. When we started the research, fifteen crores. You are saying it, but we had too much of other expenses which we did. The research for four months of going to US, Canada, UK, the whole team carrying there, documenting everything. We have each and every documented video footage. So after that, people liked it. People connect. People got connected. People felt shame. I said, being in India, we don't know this. This happened after independence. So people responded to it. Now your movie is being compared with Patan in terms of collections. Mm-hmm. Doesn't make any sense. Patan. Abhishek. Oh no, sorry. Patan is good movie. So it has to be. One of the movie. Everyone should. Every every movie should work. It, it, movie is nice. It has to work. Okay. So what kind of message that you know you guys uh, director wants to translate? Because he also said in a conference India, no one knows real politics behind partition. So is it a plan that you guys are planning a next movie on partition? I I I would be silent on this. Hello. Yeah, I wish it. You're not sure about it. Got it on this. No, I would be sorry on this. Okay. Okay. Thanks, Abhishek, for coming online. Thank you so much. So that is a producer of Kashmiri Files, Abhishek Agarwal. So, Bardhajir. So, Vinaru. So, Koti Bare sir, I na. So he says that you know, me inchu ko na subject veeru, matlaadi ni veeru. I prosto na di veeru and joga matlaadi thona ro. Prakashra J matlaadi ro ko da na matlaadi ho. So Devi garu meru particular place ki reach ayaru an kuno. Uma Maheshwar agar to matlaadi then we'll go to Chitti Babu once to all together. Uh, Uma Maheshwar agar. 
సో మీరు అంకురం అనే ఒక సినిమా తీశారు గతంలో చాలా ఎక్లాడ్స్ వచ్చాయి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఒక సమాజంలో ఒక కమ్యూనిటీని అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక వర్గాన్ని అవ్వచ్చు ఏ రకంగా అణిచివేశారు అనేది మీ దాంట్లో మీ మీ సినిమాలో కనబడింది అప్పట్లోనే ఒక సెన్సేషన్ అది ప్రస్తుతం కశ్మీరీ ఫైల్స్లో కూడా కొంచెం పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లో అదే రకంగా చూపించిన పరిస్థితి వాస్తవం కాదా అనేది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏం చెప్తారు చిట్టిబాబు గారితో మాట్లాడదాం తిరిగి వెళ్దాం చిట్టిబాబు గారు చూస్తున్నారు కదా సో మొత్తానికి ప్రకాష్ రాజ్ రాజేసిన నిప్పు ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియాలో ఒక డెకరంలో డైరెక్టర్ మాట్లాడుతున్నారు పాస్ట్ వన్ అవర్ ప్రొడ్యూసర్ మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఆయన ఫోన్ లైన్లో ఒక అందుబాటులోకి వచ్చి మాట్లాడడం మనం చూసాం సో ఏం చెప్తారు ఈ విమర్శలకి సమాధానం ఆర్ యువర్ అనాలిసిస్ ప్రకాష్ రాజ్ అనేవాడు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫెలో ఇన్సిడెంట్ ఫెలో వాడు మాట్లాడే మాటలు మర్యాదగా మాట్లాడుతుంది వాడు వీడు అనుకుండా మర్యాదగా మాట్లాడు మర్యాదగా మాట్లాడాలి వాడే మాట్లాడాడు డాక్ మార్కింగ్ అన్నాడు దట్ ఫెలో లాంగ్వేజ్ ఇస్తాడు ఆ ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడే వాడికి అలాంటి రిప్లై ఇవ్వాలి దట్ ఫెలో రెండు వేలు తీసుకున్నారు అని అంటాడు వీడు పాకిస్తాన్ మినిస్టర్ మాట్లాడాడు ఇదే మాట నాన్ సెన్స్ అని వీడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని మాట్లాడాడు ఇది ఈ ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడ అక్కడ ఆడవాళ్ళని రేపులు చేసి పిల్లలు రేప్ చేసి జరిగిన కథ ఇది జరిగిన వాస్తవాలు ఇది ఆ గుండెలు పిండే ఆ వాస్తవాలని కళ్ళ కట్టినట్టు తీసి అక్కడ ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ ఒక ఇది కానీ ఆ కల్పితము అని అంటే కల్పితము అని అంటే ప్రూవ్ చేయాలి కల్పితము ఇది లేదని దేవిగారు చెప్పింది దేవిగారు చెప్తారు కమ్యూనిస్టు మావోయిస్టు వాళ్ళు మావోయిస్టు ప్రకాష్ రాజ్ అనేవాడు అర్బన్ నక్సల్ వాడు అర్బన్ నక్సల్ వాడు గీతా లంకేష్ లాంటి వాళ్ళని సమర్థిస్తాడు గీతా లంకేష్ నక్సల్ తోటి గ్రహం పెట్టుకుని పెడిగింది ఇలాంటి వాళ్ళని సంపాడు అర్బన్ నక్సల్ ఈ కమ్యూనిస్టు ఎంతసేపు దేశానికి విరుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడే పరిస్థితి తీగిపోయారు వీళ్ళ ఈ భావజాలాలు అంతే వీళ్ళ భావజాలాలు కాశ్మీర్ లో జరిగిన ఒక అగ్రిగుండ లాగా రగిలి వాళ్ళు ఇప్పటికే వాళ్ళకి న్యాయం జరగలేదు ఇప్పటికే ఆ కుటుంబాలకి కాశ్మీర్ పండిట్ కుటుంబాలు ఇప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా రీహైబ్రేషన్ జరగలేదు వాళ్ళకు అన్ని అన్ని కుటుంబాల నాశనం అయితే బలవంతంగా రేప్ చేసి చేస్తే అక్కడ కుల మతాలు ఏంటి అక్కడ చేసే దౌర్భాగ్యం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ముస్లింలు అయ్యి ఉండదు ముస్లింస్ ఆ జరిగిన చరిత్ర అది ఆ చరిత్రను చెప్పితే కుల మతాలకు అంటగడతారు అది జరిగింది ముస్లింసే ముస్లింసే అక్కడ ఉన్న ఆ రోజులు ముస్లింసే పండితులు మెడగట్టు కెట్టారు మెడగట్టు కెట్టారు మెడగట్టు కెడితే దాన్ని చెబితే ఆ ఇన్సిడెంట్ చెప్తే ఇన్సిడెంట్ లో ఎవడో ఏదో రాస్తాడు రాస్తాడు వాషింగ్టన్ పేపర్ లోనో ఈట్లోనో బీబీసీ లోనో బోరింగ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో రాస్తా ఉంటారు అది వేళ కావాలి ఈ మావోయిస్టుకి కమ్యూనిస్ట్ అయి పట్టుకుని ఏలాడతారు విడుదలైన టైమింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఎలక్షన్స్ కి ముందు అలాగే కొన్ని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఆ సినిమాకి ప్రత్యేక రాయితీలు ఇవ్వడం జరిగిందని కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇదంతా ఒక సోషల్ పొలిటికల్ గా తీసిన ఈ సినిమా పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది దాంట్లో వాస్తవం లేదా అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఢిల్లీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ రాజస్థాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ నాన్సెన్స్ తీయాలి అన్ని సినిమాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు అంగీకరించి ప్రజల ఎత్తికెత్తుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇచ్చారు అది అదేమి ఒక కమర్షియల్ గాలి సినిమా కాదు ఒక చరిత్ర జరిగిన రక్త చరిత్ర ఈ దేశంలో కాశ్మీర్ లో కాశ్మీర్ కంప్యూటర్ మీద పడిన మారణ దారుణ హోమం అని దాన్ని దాన్ని తెలిసి చూపించి ప్రజలకు తెలియజెప్పిన చరిత్ర అది ఆ చరిత్రను చూసి కన్ను కన్ను పెట్టి వాళ్ళు లేరు ఆ చరిత్ర పెట్టాలని తెలియాలి ఈ దేశంలో జరిగిన అనాయకలు చెప్పడం తప్ప చెప్పడం తప్ప అని దానికి మతాలు ఏంటి ఆ తప్పు చేసిన వాడు ఏ మతం ఆయన తప్పు తప్పుగా చూపిస్తాను వాడు దోషి వాడు కాశ్మీర్ పండు విషయంలో దోషి దోషి ముస్లిం అయితే ముస్లిము క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ ముస్లిం కనుక కాశ్మీర్ లో ఇవాళ ఇందాక ఇందాక భరద్వాజ్ గారు మాట్లాడితే ఇంకా అక్కడ ముస్లిమ్స్ పారిపోతున్నారు ఎవరు సార్ ఎప్పుడో ఇంకా ఐదేళ్ల క్రితమో పదేళ్ల క్రితం మాట మాట్లాడుతున్నారు మీరు అప్డేట్ లేరేమో ఇవాళ వెళ్ళి చూడండి ఇవాళ వెళ్ళి చూడండి లాక్ డౌన్ లో జెండా ఎగరేయడానికి కూడా వీలేని పరిస్థితి ఈ దేశంలో మన దేశంలోని భూభాగం అయిన కాశ్మీర్ లో రోజుల్లో ఇవాళ ఎవరు ఎవరైనా సరే జెండా ఎగరే పరిస్థితి నెలకొంది అక్కడ అక్కడ కాశ్మీర్ బతుకుతున్న కరే కాశ్మీర్ ని ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ లో ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ లో కూర్చుని ముస్లింస్ వాళ్ళ నాయకులు ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లు వాళ్ళ ముస్లింస్ కాదు ఈ దేశాన్ని మీద దేశాన్ని విచ్ఛిన్నకరం చేసే 
శక్తులు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ శక్తుల్ని అణిచి పీతం అనుకోబట్టి వాళ్ళ అక్కడ శాంతి ఉంది అంటే ఇప్పటికీ రాళ్ళు ఇదివరకు రాళ్ళు ఇస్తే లేదు మాట వెళ్తే రాళ్ళు వాళ్ళు ఏరియా రాళ్ళు వేసే కురాలు లేవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి భరతాజ్ గారు ఇంకా అప్డేట్ లేదేమో ఇవాళ రెండు ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఈ మూడు సంవత్సరాలు వెళ్ళిచ్చి తెలుస్తుంది త్రివర్ణ ప్రధానం ఎగరడానికి వీళ్ళేని ప్రదేశంలో ఇవాళ జెండా ఎగరేస్తున్నారు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా భారతదేశ యొక్క చరిత్రలో ఇది ఒక దుర్ఘటన ఆ దుర్ఘటన బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు ప్రజలు తెలుసుకోవాలి ఆ భారతీయులు తెలుసుకోవాలి మన దేశంలో జరిగిన ఒక అధాయిత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి తప్ప దాన్ని విద్యాశ పుట్టించడానికి అంటారా విద్యాశ పుట్టి అదే గాంధీ సినిమా కూడా క్రిస్టియన్స్ మీద ఆంగ్లేయుల మీద విద్యాశ పుట్టించడానికి మన ఒక చరిత్ర ఒక చరిత్ర తీసేటప్పుడు ఆ చరిత్రలో జరిగిన చరిత్రలో సంఘటనలు నిజాయితీగా నిజం చెప్పాడు నిజాయితీగా చెప్పాడు ఇక్కడ కుహనాలకి వాదం అని ఆ ముస్లిం చెప్పి కూడా ఎంతో వీడి మన షారూక్ ఖాన్ తీసే సినిమా చెక్టే చెక్టే సినిమాలో లాగా మార్చాలా చెక్టే సినిమాలో యాక్చువల్ కోచ్ అనేవాడు హిందూ హిందూ కోచ్ కావాలి మా హిందూకి అన్యాయం జరిగింది కానీ కాదు వాడు తీసేటప్పుడు ఆ కత్తిచ్చేటప్పుడు ఆ కోచ్ అని ముస్లిం గా మార్చాడు ముస్లిం కి అన్యాయం జరిగింది ఇలాంటి దౌర్భాగ్యాలు వైశ్యమ్యాలు సృష్టించడానికి అంతేగాని దీంట్లో అలా చేయరా ముస్లిం ముస్లిమే ఎవరు జరిగింది ఒరిజినల్ పాత్రలో పెట్టారు ఒరిజినల్ మన దేశం సెక్యులర్ ప్రాతిపదికన ఉంటుంది అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు ఒకటిగా జీవించే ఒక సొసైటీ మనం ఆశిస్తామని చెప్పునే ఆ ముసుగులో ఇలాంటి వాస్తవాల్ని చూపించిన అవసరం లేదా జరిగిన అగత్యానికి మతం ఏంటి అనేది చిట్టి గారు చెప్తున్న మాట డైరెక్టర్ కూడా మాట్లాడింది అదే మతం అనేది మత చరిత్ర చెప్తున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆ సంఘటన నిజాయితీగా చెప్తున్నప్పుడు ఆ మతం లాగా మతం రసాలుక లాగా హిందూ కొచ్చి ముస్లిం అని మార్చి ఇంకో సినిమాలో అలాగే చేశాడు షారూక్ ఖాన్ మీరు షారూక్ ఖాన్ సెంటర్ కి వెళ్తున్నారు సో కశ్మీరీ ఫైల్స్ పొలిటికల్ ఫైల్స్ సో అదే ఉద్దేశంతో తీసిన సినిమాని సో పార్టీలు కూడా వాటికి బ్యాకప్ ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేసి సినిమా తీసాయా సో ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన ఈ విమర్శల్లో నిజంగా వాస్తవం ఉందా సెక్యులరిజం అంటూ జరిగిన వాస్తవాల్ని కప్పేసి ఒక కమ్యూనిటీకి మూడిపెట్టడం కరెక్టా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్న నేపథ్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఉమా మహేశ్వర గారు సో చిట్టి గారు మాట్లాడింది మీరు విన్నారు ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడింది విన్నారు ఏం చెప్తారు విషయం ఏంటంటే పాలిటిక్స్ అనేవి అన్నిట్లోనూ ఉంటాయి కళల్లో ఉంటాయి చరిత్రలో చూపించబడుతుంది అన్ని చోట్ల చూపించబడుతుంది అనేది ఇవాళ డిస్కషన్ లో అది పూర్తిగా తెలుస్తోంది ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే బుకాయించటం తర్వాత తిట్టడం లేకపోతే ఇంకో విధంగా ఇంకొక విధంగా బురద చల్లడం కూడా డిస్కషన్ లో భాగం పాలిటిక్స్ లో భాగం అయిపోయి అవి కళల్లోకి వాటిలోకి వెళ్ళింది అనేది అర్థమవుతుంది విషయం ఏంటంటే ఒక హిస్టారికల్ సినిమా చెయ్యాలి అంటే హిస్టారికల్ సినిమాలు అనేవి అన్ని చెబుతూ ఇప్పుడు అల్లూరు సీతారాం రాజుని లేకపోతే కొమరం భీమిని కలిపి ఏ ప్రయోజనం లేకుండా ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత డాన్సులు వేయించిన సినిమాలు ఉన్నాయి అలాగే జనాన్ని పట్టుకోవటానికి ఒక సెంటిమెంటల్ దీంతో ముందుకు తీసుకొచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయి వాటిల్లోనూ వీటిల్లోనూ పెద్ద తేడా ఏమి లేదు ఒక హిస్టారికల్ సినిమా తీయాలి అంటే ఖచ్చితమైన ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండి ఉండాలి ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ లేకుండా హిస్టారికల్ సినిమా తీయలేము అథెంటిసిటీ అనేది దానివల్లే ఏర్పడుతుంది అలాంటి అథెంటిసిటీ అనేది మనకి కశ్మీరీ ఫైల్స్ లో కనిపించదు తర్వాత ఆర్ట్ అనేది హౌ కెన్ అథెంటిసిటీ కనిపించదు అని ఎలా చెప్పగలం అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆర్టీఐ ద్వారాను వాటి ద్వారాను ఎంతమంది చంపబడ్డారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై దగ్గర నుంచి తర్వాత ఎలా జరిగింది ఆ టైమ్ లో ఫారూక్ అబ్దుల్లా ఎందుకు రిజైన్ చేయవలసి వచ్చింది ఫారూక్ అబ్దుల్లా వీళ్ళు తర్వాత నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ వెళ్ళొద్దు అని ఎలా బతిలాదారు అక్కడికి వెళ్ళిన లెఫ్టినెంట్ ఎలా పంపించాడు ఇలాంటివేమీ విషయాలేమీ లేదే దానికి ఎందుకంటే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు ఎందువల్లంటే వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనకు వాళ్ళు ఎండు పెట్టుకోరు అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు అదే అడ్డుకోవటానికి ట్రై చేశారు 
దాంతో పాటు చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్లలో వీళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు కశ్మీరీ పండిట్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు కశ్మీర్ హిందూస్ ఎంత మంది ఉన్నారు పండిట్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఇలాంటి సంబంధించిన విషయాలన్నీ అన్ని హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ తో పాటు ఉన్నాయి అంతెందుకు దైనిక జాగరణ కూడా దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ని ప్రకటించింది దానికి భిన్నంగా మీరు సినిమా తీస్తాను అన్నారనుకోండి లేకపోతే ఆ ఉన్న విషయాన్ని మరీ చెప్తారనుకోండి వెయిట్ మిస్టర్ త్రిపుర్ నేను గారు వెయిట్ యువర్ మై ఫ్రెండ్ వెయిట్ మీరు ఇలాంటి మరచి చెప్తారనుకోండి అది హిస్టారికల్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా అవుతుంది ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ ఇప్పుడు జనాన్ని జనం ఆదరించిన లేకపోతే ఆదరించేట్లు ప్లేయింగ్ టు ద గ్యాలరీగా తీసిన సినిమా అది ఆ విషయంలో మాకేమి అభ్యంతరం లేదు కానీ దీన్ని ఒక హిస్టారికల్ ఎంటిటీ లేకపోతే ఒక మతము ఒక మత భావనకి ముడి పెట్టడం అనేది న్యాయమైన పద్ధతి కాదు అది డైరెక్టర్ చెప్తున్నాడు అది డైరెక్టర్ చెప్తున్నాడు నేను మతానికి ముడి పెట్టింది కాదు ఏ కమ్యూనిటీ గురించి కాదు ఇన్యాక్షన్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ గురించి నేను మాట్లాడాను అనేది చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు కదా అదే క్లియర్ అది కాదు కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ కామెటేటివ్ కామెటేటివ్ ఎంటిటీ కింద చూపించలేదు అది ఓపెన్ గానే చూపించడం జరిగింది ఏ పక్షం వహించాడు ఆ దర్శకుడు గాని ఆ ప్రయోక్త గాని ఏ పక్షం వహించాడు అనేది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అందరికీ అర్థం అవుతుంది అది కూడా అర్థం కాకపోతే మనం సినిమాలు చూడటం అవసరం తెలకపల్లి రవి గారు వచ్చారు ఫోన్ లోకి ఆయనతో మాట్లాడి మీ దగ్గరికి వస్తాను రవి గారు రవి గారు ప్రకాష్ రాజ్ నిప్పు రాజేశారు మళ్ళీ సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత కూడా కశ్మీరీ ఫైల్స్ ఒక పొలిటికల్ ఫైల్స్ గా మారిన నేపథ్యం మనం చూస్తున్న ఈ క్రమంలో ఏం చెప్తారు సో డైరెక్టర్ మాట్లాడుతుంది మనం వింటున్నాం నిజంగా ఇది ఇలాంటి సోషో పొలిటికల్ డ్రామాలు తీసేటప్పుడు ఇమోషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దానికి అందరికి తెలిసిందే కానీ ఒక పార్టీకి ముడి పెడుతున్నారు సెక్యులరిజం అనే ఒక ముసుగులో జరిగిన వాస్తవాలని కప్పెడుతున్నారు అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ జరిగింది వాస్తవాలే కాదు తీసిన సినిమాల్లోది అనేది మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మీరేం చెప్తారు సెక్యులరిజం అనేది ముసు కాదండి అది భారత రాజ్యాంగం ప్రబోధిస్తున్నటువంటి ఒక విలువ తరతరాల భారతీయ జీవనం భిన్న మతాలకు విశ్వాసాలకు నిలయమైనటువంటి దేశం ఇస్తున్నటువంటి వారసత్వ సాంప్రదాయం అని అందుకని ఎవరైనా లౌకిక తత్వాన్ని సెక్యులర్ అనే పదాన్ని హేళన చేస్తే వాళ్ళని చూసి మనం జాలిపడాల్సి ఉంటుంది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనేది కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అంటే మన ఈ దేశాన్ని చెప్పాలంటే అలాగే ఆసేతు హిమాచలం అంట ఆసేతు ఇక్కడ రామేశ్వరంలో దగ్గర నుంచి హిమాచలం అంటే కశ్మీరు అట్లాంటి భారతదేశంలో కాశ్మీరు పాకిస్తాన్ కు పోకుండా హిందువులు ముస్లింలు కలిసి పోరాడి కాపాడుకున్నారు ఆ రాష్ట్రాల మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిణామాల్లో ఒక మత కోణంలో చూసేటటువంటి ఒక దురవస్థ ఇది ప్రతిబింబం అదే నేను చూసా హృదయక అగ్నిహోత్రి ప్రకాష్ రాజు మీద చేసినటువంటి కామెంట్ చూసి నేను కూడా ఒక ట్వీట్ పెట్టా విధేయక మంత్రులు ఎవరు మత విద్వేష జ్వాలలో అగ్ని పోయరు దాన్ని ఆ ప్రకాష్ గారు అంధక అంధరాజ్ అన్నాడు అది అంధకారం పో పోతేనే వివేకం వస్తుంది వెలుతురు వస్తుంది ప్రకాశం వస్తుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది అక్కడ ఎవరు చనిపోయారు చనిపోయిన వాళ్ళ కుల మతాలు కాశ్మీరీ పండిట్ల కోసం తప్పకుండా మనం విచారిస్తాము అందులో వేరే అభిప్రాయం ఉంది కానీ లెక్కలు చాలా ఉన్నాయి ఆ వాళ్ళు ఎనిమిది వందలు చనిపోతే వీడు పదహారు వేల మంది చనిపోయారని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ చట్టం తెచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ పరిస్థితిలో పెద్ద మార్పే లేదు అందుకు పదిహేడు వందల మంది చనిపోయారు ఈ టెర్రరిస్టుల దాడులు ఎవరు ముస్లింలు తమ పిల్లలను తెచ్చిచ్చి పట్టించినటువంటి ముస్లిం కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అక్కడ దాన్ని మనం ఆదర్శంగా చెప్తామా లేదా ఇన్ని రోజులు అయినా చర్చిస్తున్నా అని మీరు అంటున్నారు కదా చర్చించడానికి ఒకటే కారణం అది ప్రాపగండ ఫిలిం కాబట్టి ఆ ప్రాపగండ సాగుతూ ఉంది అండ్ ఫైనల్లీ అబౌట్ ఫిలిం అయితే ప్రతిష్టాత్మకమైన అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవ జ్యూరీ దాన్ని తిరస్కరించింది ఇది షీర్ ప్రాపగండ ఫిలిం అని మనమే ఎన్నుకున్న జ్యూరీ తిరస్కరించేసరికి మనం జ్యూరీని తిరస్కరిస్తే ఎట్లా అయింది నాకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ కళాత్మక అనుభవంతో చరిత్రను చెప్పడం వేరు ఒక విధమైనటువంటి విద్వేషపూరితమైన వాతావరణంలో అలాంటి వాటిని ప్రాపగండ కోసం వాడుకోవటం వేరు ఇది తప్పకుండా ఇప్పటికైనా ప్రతిభావంతులైన వివేక అగ్నిహోత్రి లాంటి దర్శకులు సత్యాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది తప్ప ఒక ఫైల్ తర్వాత ఒక ఫైల్ ఒక ఫైల్ తర్వాత ఒక ఫైల్ అన్నట్టు చేసుకుంటూ పోతే విశాలమైన మత సామరస్య దేశానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదు అని హానికరం ఆయన ఆయన మాట్లాడేది అంటే ఎప్పుడో జరిగింది కాదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాస్తవాలు కూడా కళ్ళకి కనిపించట్లేదా మూడు మూడు వందల డెబ్బై త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేసిన తర్వాత ఎంతమంది మిగతా ప్రాంతాల నుంచి కశ్మీర్కి వెళ్లి మృత్యువాత పడ్డారు ఎంతమంది మీద దాడులు జరగట్లేదు అవి వాస్తవాలు వాస్తవాలు కంటికి కనపడట్లేదా 
ఓటమివ్వటం <laughs> ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ని తీసాడు ఆయన దానిలో తప్పేం లేదు అయితే దాన్ని ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ఇతర నేపథ్యాలు కూడా మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ డిస్కషన్ కదా అది ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు రామ్ గోపాల్ రామ్ డైరెక్టర్ కూడా చెప్తుంటారు నాకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించిందో ఆ పర్టికులర్ అంశాన్ని తీసుకొని నేను సినిమా తీసాను మొత్తం మిగతా అన్ని అంశాలు తీయాల్సిన పని అక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ వరుసగా తీయటం వలన చూసినటువంటి ప్రేక్షకుడి మనసులో కలిగేటువంటి అభిప్రాయం ఏమిటి అనేది ప్రశ్న ఆ చూసినటువంటి ప్రేక్షకుడి మనసులో కాశ్మీర్లో ముస్లింలు ఇదే చేశారు అంటే ముస్లింలు ఇదే చేశారు అంటే బయటకు వచ్చిన వాడికి ఎదుర్కొండా ఒక ముస్లిం కనిపిస్తే భయం వేసే పరిస్థితి కల్పించారు సినిమా సినిమాలో రెండవది జాతీయవాద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత దా ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఇందాక ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ కూడా పటాన్ని పోల్చాడు పఠాన్ సినిమా ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాడు పఠాన్ సినిమా కూడా ఒక రకమైన సరెండర్ అనే అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే త్రీ సెవెంటీ రద్దు ఆ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ స్పందించి భారతదేశం మీద కాశ్మీర్ కోసం జరిపేటువంటి దాడిని అడ్డుకునేటువంటి మిషన్ అది ఆ సినిమా త్రో అక్కడ అక్కడ కూడా షారుఖ్ ఖాన్ అనేవాడు త్రీ సెవెంటీ రద్దుని స్వాగతిస్తూ పాకిస్తాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బలంగా ఫైట్ చేస్తే తప్ప సినిమా నడవలేదు ఆ పరిస్థితి కూడా మాట్లాడాలి ఇక్కడ కాబట్టి జాతీయవాద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంది ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా ఉంది ఇందాక ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు అది ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా అనేది రామాంజనేయ విజయము అనే కథ ఒరిజినల్గా దానికి పెట్టాల్సిన టైటిల్ అది రామాంజనేయ విజయము అయితే కొమరం భీమ్ని అల్లూరు సీతారామరాజుని పట్టుకొచ్చారు అక్కడికి పట్టుకొచ్చి వాళ్ళిద్దరికి వెన్నుపోటు పొడిచాడు రాజమౌళి పొడిచి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన జాతీయవాదమే చెప్పాడు ఆ సినిమాలో అంటే కేవలం కల్పితం అని ఆయన ముందు నుంచి కూడా చెప్పాడు కల్పితం అని చెప్పాడు కల్పితం ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్లు నేను విభేదించట్లేదు నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ఈ అభిప్రాయం తప్పనే వాళ్ళు వంద మంది ఉంటారు నా ఉద్దేశంలో జాతీయ అంటే జాతీయ సినిమా అంటే జాతీయవాద సినిమా అంటే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నడుస్తోంది కాబట్టి ఆ ధోరణంలో వెళ్ళిపోదాం మనం అనే ధోరణంలో సినిమా తీయటం కొన్ని చదురుమదురు సంఘటనలు ఇప్పుడు నిన్న బన్ ఈయన మన బీజేపీ చీఫ్ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఈ విగ్రహాలు తొలగించాలి రోడ్ల మధ్యలో అనే దగ్గర పాత బస్తీ నుంచి మొదలు పెట్టండి అన్నాడు ఆయన బండి సంజయ్ ఈ పాత బస్తీ నుంచి మొదలు పెట్టండి ఎక్కడి నుంచైనా మొదలు పెడతారు మొదలు పెడతారు కానీ ఇంటెన్షనల్గా ఆ మాట అనటం అంటే ముందు అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టండి అంటే అక్కడ గొడవలు జరుగుతాయి అక్కడ వాళ్ళు అడ్డుకుంటారు అది ఆగిపోతుంది అన్న ధోరణి ఇలాంటిది కాదు 
ఇప్పుడు అక్కడ కాశ్మీర్లో ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు ఇప్పుడు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో హిందువులు కూడా ఉన్నారు హిందువులు ఉన్నారు రకరకాల మంది పండితులు ఉన్నారు దానిలో కాబట్టి అక్కడ ఏదో హిందూ ముస్లిం విద్వేషము ఆ సమాజంలో ఒక గొడవ ఉంది వాళ్ళిద్దరు చీలిక ఉంది వీళ్ళు వీళ్ళని గెంటేశారు కాశ్మీర్ నుంచి అది కాశ్ అంటే ముస్లింలు ఆక్రమిస్తున్నారు అన్న టోన్ చాలా ఆర్గ్యుమెంట్లు జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఈ దేశంలో ముస్లిం సంఖ్య పెరిగిపోతుంది వాళ్ళు విపరీతంగా పిల్లలను కనేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమో బర్త్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్లు చేసి హిందువులను పిల్లలను కనివ్వట్లేదు ఈ ధోరణిలో కూడా మాట్లాడారు మాట్లాడడానికి చాలా ఈ రకమైన ఆర్గ్యుమెంట్ కాదండి అంటే నేను ఇందాకే అన్నాను ఒక మతం దేశభక్తి ఇంకో మతానికి ప్రాణ సంకటంగా మారకూడదు ఆ సెక్యులర్ స్పిరిట్ని మనం కాపాడుకుందాం అంతే యా సో దేవి గారు ఇంకా రీచ్ అయినట్లేరు యా చెట్టి గారు చెప్పండి సో అన్ని అన్ని వేపుల నుంచి కూడా వస్తున్నాయి ఒకే రకపు విమర్శలు ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఒకటే అక్కడ వాస్తవాలు చెప్పడానికే ప్రయత్నించాడు విద్వేషాల చూసి నేను నేను చూసేటప్పుడు అయ్యో నా నా బా దేశంలో ఒక వర్గమైన పండితులు ఇంత బాధపడ్డారా ఇంత అవసరం పడ్డారా నేను పండితుల మీద దృష్టి వెళ్ళి వాళ్ళ బాధపడిన వాళ్ళ బాధల మీద వాళ్ళ కష్టాల మీద నా దృష్టి వెళ్ళింది కానీ ఇక్కడ ఎవడు ఎవడు చేశాడు అనే దాని మీద వెళ్ళ వీళ్ళకి ఆ దృష్టి కనపడతారు ముస్లిమ్స్తో అక్కడ ముస్లిమ్స్ కాదు నా దృష్టితో కనపడింది నాదే నా ప్రజల్ని పండితులు హింసించిన వ్యక్తులు అంతే వాళ్ళు దుష్ట దుర్మార్గులు మతం కొట్టేసుకోవాలి వీళ్ళకి అలా మతం కనపడతారంటే కాదు ఇది పాకిస్తాన్ వాడికి కనపడింది అట్లాగో పాకిస్తాన్ వాడికి ముస్లిం గా కనపడింది చైనా వాడికి కనపడింది ఈ కమ్యూనిస్టులు ఈ భావజాలం ఉన్న వాళ్ళు చైనాలో తోమ కొడితే ఇక్కడ గోకుంటారు ఆ పాకిస్తాన్ బుద్ధకించే మాటలు ఓట్లు బ్యాంక్ మాట్లాడారు సెక్యులరిజం అంటే అర్థమేంటి సెక్యులరిజం అసలు అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో సెక్యులరిజం అనే పదం లేదు తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ఇంక్లూడ్ చేసింది సెక్యులరిజం అని ఈ పదానికి ఎప్పుడైతే అర్థాలు వస్తారు ఇవాళ ఇంతక భరద్వాజ్ గారు చెప్తున్నారు సంజయ్ అన్నాడని సంజయ్ అన్నా అంటే ఎందుకు అన్నాడు ఇవాళ మెట్రో వేయాలంటే ఓల్డ్ సిటీ అంగీకరించట్ల కేబుల్ లైన్ వేయాలంటే ఓకే అంగీకరించట్ల అక్కడ ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలి ఇక్కడ కేబుల్ వేయాలని ఇల్లు కూడా గోడలు ఉంటే పగలు కొడుతున్నారు ధైర్యంగా మరి అక్కడ చేయట్లా అందుకనే అన్నాడు అక్కడ ఏమి అక్కడ ఏ ప్రింట్ చేయలేకపోతున్నారు అక్కడ ముందు చేసి చూపించండి అని అది చెప్తుంది ప్రభుత్వం యొక్క శక్తిని మీ దమ్ముని చూపిస్తుంది అక్కడ ఒక కేబుల్ లైన్ ఒక మెట్రో రైల్ డెవలప్ చేయాలన్నా ఒక కేబుల్ లైన్ వేయాలన్నా ఇంకోటి వేయాలన్నా ఛాన్స్ చేయని ఇవ్వరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం లేదు అందుకని అక్కడ చేయండి అన్నారు అంతేకాని అక్కడ మతం కాదు దాన్ని మీ రాకోణంలో చూస్తే దాన్ని మేము ఏం చేయలేము ఇక రాష్ట్రంకి గవర్నమెంట్ అది ఎగిరింది సంజయ్ కనుక ఇక్కడ ప్రధానికి ఇలా చూడటం అనేది ఇక్కడ జరిగిందల్లా డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ సాక్ష్యాధారాలు ఉమా మహేశ్వర అన్నారు ఐ ఎమ్ వెరీ సారీ తనకు తెలియదు ఈ పిమాన్ సైకిల్ ఆల్ రికార్డెడ్ రికార్డెడ్ ఇన్సిడెంట్ రికార్డెడ్ సాక్ష్యాధారాలు ఇంకా దాన్ని తలాలా చూసిన చిన్నబాబు చూసిన వాళ్ళ సాక్ష్యాలతో అన్ని రికార్డెడ్ గా ఎవిడెన్స్ తీసుకోవడానికి ఈ సినిమా వితౌట్ ఎవిడెన్స్ వితౌట్ క్రియేటివిటీ గాను ఇందాక రాజమౌళి అన్నట్టు ఫిక్షన్ లో ఏదో చేసింది కాదు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ నథింగ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ నథింగ్ ఇస్ ఇమాజినేషన్ నథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫ్యాక్ట్ రికార్డెడ్ ఫ్యాక్ట్ తోటి సో తీసారు దాంట్లో నా ప్రజలు బాధపడింది కనపడింది నాకు నా నాకు నా పండితులు ఎంత బాధపడ్డారు నా పండితుల స్త్రీలను ఎంత మానభంగాలు చేశారు ఇక్కడ చదువుకున్న చాలా అందరూ స్త్రీలని ఉన్న బలాన గెంటేసిన సందర్భాలు నా ప్రజలు ఎంత బాధపడ్డారు బాధపెట్టిన వాళ్ళు వాడు ఎవరు నాకు అనవసరం వాడు ముస్లిమా క్రిస్టియన్ అనవసరం నేను బాధపడిన దుర్మార్గులుగా చూశాను నేను ఒక దుర్మార్గులు కనపడ్డాను నాకు వీళ్ళకి ముస్లిములు కనపడితే దానికి మనం ఏం చేయలేము ఒక దుర్మార్గుడు ఏ కులం అవచ్చు ఏ మతం అవచ్చు దుర్మార్గులు టెర్రరిస్టులు కులాలు లేవు మతాలు లేవు వాడిని ఆ టెర్రరిస్ట్ ని ముస్లిం కనుక వాడు టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పద్దు అని అంటే సార్ అది లౌకికవాదం కాదు అది సెక్యులరిజం కాదు టెర్రరిస్ట్ అంగీకరించారు ప్రజలు అధికంగా దాన్ని చిన్న సినిమా తీస్తే ఏడు వందల కోట్లు చేసింది ఇది తప్పుడు మాటలు 
దాదాపు రెండు వందల కోట్లు పెట్టి తీసిన పటాన్ని ఎనిమిది వందల కోట్లు ఇప్పుడు ఆర్జిస్తే పదిహేను కోట్లతో తీసిన సినిమా నాలుగు వందల కోట్లు కలెక్షన్స్ వస్తే ఏది పెద్ద హిట్ ప్రజా ఆమోదం పొందింది ఎమోషన్స్ అక్కడ పండాయి కనెక్ట్ అయ్యాయి డాట్స్ అన్ని కూడా సో దాని ద్వారా తెలుస్తుంది అది జరిగింది వాస్తవ కాదా ప్రజల్లో ఎలాంటి ఇమోషన్ వచ్చింది అనేది చిట్టి గారు మాట్లాడుతున్నారు అలాగే బాలకోట్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు ప్రకాష్ రాజ్ అది అసలు వాస్తవమే కాదని చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తున్నాం వందే భారత్ రైళ్లను కూడా విమర్శిస్తున్నారు ఒక వాస్తవం చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి ప్రొటెస్ట్ రావడం అనేది చాలా కామన్ దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేది డైరెక్టర్ మాటల్లో మనం వింటున్నాం దేవి గారు మొట్టమొదటి విషయము నేను ఇందాకే చెప్పాను వాస్తవాలు ఆర్టీఐ నుంచి వేసిన దాంట్లో దాంట్లో మరణించిన వాళ్లలో అధిక సంఖ్యాకులు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు చిట్టి గారు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో బోకరింపులు బకాయింపులు ప్రచారాలు ఇవి అలవాటైపోయిన రాజకీయ భాషలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ముద్రలు వేయడం వల్ల మా మీద ముద్రలు వేయడం వల్ల మమ్మల్ని ఎలినేట్ చేయటం వల్ల ఆయన సాధించదలుచుకున్న ప్రయోజనాలు ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీ నుంచే ఆయన మాట్లాడుతున్నారు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఈ ముద్రలు వేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు సామాజిక రంగాల్లో సాంస్కృతిక రంగాల్లో మేము నిరూపించుకున్న వాళ్ళం మీరు ముద్రలు వేయడం వల్ల ఆ ముద్రల నుంచి మాకు వచ్చే ప్రత్యేకమైన నష్టం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మీ ట్రోలింగ్ బ్యాచ్ ఐటీ సెల్ ఈ పనంతా చేస్తోంది మీరు దాన్ని కొనసాగింపు చేస్తున్నారు అంతకంటే ఏం లేదు రెండోది కశ్మీర్ ఫైల్స్ ముస్లిం ముస్లిం మీరు బుకాయించడం బూకరించడం ముద్రలు వేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు చిట్టి గారు మీరు ఆవేశం భావజాలం మీ నోటుకు వచ్చినట్టు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీ ఎట్లా ఉంటుందో ఆయన ఎవరిని మాట్లాడినవరు ఒకటి ఇప్పుడు దాకా ఆయన మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు సుదీర్ఘంగా సో ఒకటి ఏంటి అంటే ఒకటి ఒకటి మిమ్మల్ని రిఫర్ చేయకుండా ఎట్లా మాట్లాడుతామండి మీరు మమ్మల్ని అందరినీ రిఫర్ చేశారు కదా మరి మిమ్మల్ని అంటేనేమో బూత్ అవుతుంది మమ్మల్ని అంటేనేమో మీరు సంస్కారయుతంగా మాట్లాడినట్టు అవుతుందా తర్వాత ఒకటి ఒకటి కశ్మీర్ ఫైల్స్ లో ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదం ఉండి ఉంటే ఉండింది ఉంది దాన్ని ఖండించాలి గుజరాత్ ఫైల్స్ లో హిందూ ఉగ్రవాదం స్పేస్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ ఉంది దాన్ని ఖండించాలి కానీ హిందూ గుజరా గుజరాత్ ఫైల్స్ లో అక్కడ ఒక ఒక ఊచకోత మారణకాండ రెండు వేల మంది మీద జరిగింది కాబట్టి ఒక కమ్యూనిటీని టార్గెట్ చేసి జరిగింది కాబట్టి గుజరాతీ హిందువులందరూ దుర్మార్గులు అనడం చాలా ఘోరమైన విషయం అట్లనే హిందూ ఉగ్రవాదం మొత్తం ఇట్లా అయిపోయింది అని హిందువులకు వ్యతిరేకంగా విద్వేషం రెచ్చగొడడం తప్పు అట్లనే కశ్మీరీ ఫైల్స్ లో వాళ్ళు చేసిన దుర్మార్గాన్ని ఖచ్చితంగా ఎండగట్టాలి కశ్మీరీ పండిట్స్ కి సంబంధించిన విషయాన్ని వెలుగులోకి తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి కానీ హోల్సేల్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ మీద ముద్రలు వేయడం అనేది ఘోరమైన విషయం ఎందుకంటే చరిత్రను చూసుకోండి చరిత్రలో అక్కడ కశ్మీరీ పండిట్స్ ని జాగ్రత్తగా బోర్డర్లు దాటిచ్చిన వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఘాటన కట్టి గుజరాత్ లో చూడండి గుజరాత్ మారణ హోమం జరిగినప్పుడు స్పే స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ మారణ హోమం జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉండే ముస్లిమ్స్ ని కాపాడింది హిందువులు అంటే పరస్పర సమభావంతో సామరస్యంతో బతుకుతున్న ఒక భారతదేశంలో ఈ సినిమా ఎటువంటి విలువల్ని ప్రబోధిస్తోంది అనేది ప్రధానమైన విషయం రెండో విషయం ఇక్కడ మే మాకేదో దేశభక్తి ఉంది ఈ బోరలు విరుచుకుంటున్న వాళ్ళు దేశం గురించి అరంగులం చేసిన విషయం లేదు దేశంలో మాలాంటి వాళ్ళం అందరూ కశ్మీరు దుస్థితి వాళ్ళ రిహాబిలిటేషను వాళ్ళకి సంబంధించి ఎట్లా ఆదుకోవాలి అని విపరీతంగా ఆందోళన పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ గురించి మేము వాళ్ళకి అనుకూల ప్రదర్శనలు చేస్తున్నప్పుడు కశ్మీర్ ని కాపాడండి అని మేమందరం వాళ్లతో పాటు ఆక్రమ తీస్తున్నప్పుడు ఇవాళ కశ్మీర్ ఫైల్స్ తీసిన వాళ్ళు బూత్ సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు సామాజిక బాధ్యతలు మాకు చెప్పనక్కర్లేదు ఒకటి చూసినప్పుడు ఒక సినిమాగా చూసినప్పుడు వాస్తవాలను పక్కన పెడదాం అరుంధతి సినిమాలో ఎంత వాస్తవాలు ఉన్నాయి కశ్మీరీ ఫైల్స్ లో కూడా అంతే వాస్తవాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక అశ్మీ అరుంధతి మాత్రం హిట్ కా లేదా అందులో భయంకరమైన విలన్ ఉంటాడు చాలా ఫ్యాంటసీ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది కూడా అలాంటిదే 
కాబట్టి అరుంధతి హిట్ అయింది కాబట్టి అదొక వాస్తవిక చిత్రం ఇది హిట్ అయింది కాబట్టి ఇదొక వాస్తవిక చిత్రం అనుకోబనలే తర్వాత దాంట్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే కనీసం అరుంధతి సినిమాలో ఒక డాన్స్ ఒక ఒక గ్రాఫిక్స్ చూడటానికి ఉంటుంది ఇందులో ఒక డాక్యుమెంటరీ వాల్యూ లేదు ఒక ఒక సినిమాకి సంబంధించిన ఒక కథకి సంబంధించిన ఒక కళాత్మికత లేదు అది ఒక డాక్యుమెంటరీ కాదు అది ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ కాదు ఏది కాదు నేను చెప్పినప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను దేవి గారు సమయాభావం నిజంగా అంటే మీరు ఎక్కడో డ్రైవ్ లో ఉండి కూడా జూమ్ లైన్ లో అందుబాటులోకి వచ్చారు కానీ ఎక్కువ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేకపోయాం సమయాభావం వల్ల యా సో ఖచ్చితంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది జాతీయ వాద సినిమాలు తీ రావటం వాటికి ఆదరణ వచ్చినంత మాత్రం అనేది ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తుంది సొసైటీ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుతున్నారు మరోవైపు చరిత్ర ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది విదేశాల్లో ఉన్న విద్యార్థులకు ఏ రకంగా చరిత్ర గురించి వాళ్ళ కల్చర్ గురించి చెప్తారు జరిగిన సంఘటనల గురించి ఏ విధంగా చెప్తారు అలాగే భారతదేశంలో కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది డైరెక్ట్ చెప్తున్నారు జరిగిన వాస్తవాల్ని మరుగున పెట్టడం ఏ రకమైన ఏ రకంగా కూడా మంచిది కాదు అనేది ఆయన మాటలో వింటున్నాం కానీ ఇది ఏ రకమైన న్యాయం చేయగలిగింది కశ్మీరీ పండిట్స్ కావచ్చు అప్పుడున్న బాధితులు కావచ్చు రిహాబిటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది జరిగిందా అది జరిగే ఆలోచన ఏదైనా ఉందా ఆ రకంగా ప్రభుత్వాలు ఏమైనా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాయా రాబోయే భవిష్యత్తులో అలాంటి నిర్ణయం అలాంటి నిర్ణయం ప్రభుత్వం నుంచి రాకపోతే కనుక నేనే ముందు నుంచొని యాజిటేషన్ చేస్తాను అనేది కూడా డైరెక్టర్ మాట్లాడిన నేపథ్యం కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న నేపథ్యంలో మరి ఇది కశ్మీరీ ఫైల్స్ నిజంగా పొలిటికల్ ఫైల్స్ గా మారిందా మారబోతుందా అనేది మొత్తం క్వశ్చన్ గానే కనిపిస్తుంది మొత్తానికి ప్రకాష్ రాజ్ మాటలతో రేగిన ఈ వివాదం ఎప్పటికీ సర్దుమనుకుంది అనేది మాత్రం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది థ్యాంక్ ఆల్ ప్యానలిస్ట్ చూస్తూనే ఉండండి సా